Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, живая статистика по COVID-19, говорит о том, что проблема еще не отступила, и всем нам необходимо быть бдительными. При этом мобилизованы и специализированные медицинские учреждения, которые продолжают бороться за жизни людей. Репортаж из первой Зангиатинской инфекционной больницы. Данное медицинское учреждение в Зангиатинском районе столичной области было возведено в кратчайшие сроки еще в прошлом году. Здесь сконцентрировано передовое оборудование, лучшие знания и опыт, а также методика борьбы с этим страшным заболеванием. Обращаясь к информации Министерства здравоохранения, за последние три дня в стране фиксируется более 400 новых случаев заражения за сутки. А по миру продолжает распространяться новый штамм коронавирусной инфекции. Врачи по-прежнему утверждают, что единственный способ разорвать цепь заражения – это вакцинация, особенно среди взрослых. Нужно отметить тот факт, что среди заболевших, конечно, наблюдается большое количество детей до 18 лет и молодого населения. Это трудоспособное молодое население от 30 до 40 лет и даже моложе. Из-за того, что молодежь менее соблюдает правила эпидемиологии, не соблюдая дистанцию, не, не, не надевает маску, в разрезе реанимации лежащие тяжелые больные, которые уже взрослое поколение, 65+, Основная масса, это можно сказать почти все, которые отказались от вакцинации. Количество машин скорой помощи здесь значительно увеличилось. Однако в этом районе царит тишина. Внутри идет настоящая борьба за жизнь. Действительно, мы за последние несколько дней, можно сказать, за неделю наблюдаем рост обращаемости, рост заболеваемости, госпитализации и также рост количества тяжелых больных. Для сравнения можно сказать, если в начале месяца, в первых вторых числах это было госпитализация составляла 40-50 больных, на сегодняшний день она достигла 140-150. Это действительно реальная нехорошая ситуация. И, как правило, эти больные из одной семьи или же те, которые были на одном мероприятии, отмечали день рождения, свадьба. И вот заражаемость данного вируса сейчас, могу сказать, что очень сильно возросла. Эти коридоры вели нас в родильное отделение. На сегодняшний день здесь прошли лечение более 800 беременных. Около 95 наших соотечественниц в настоящее время в буквальном смысле борются за свое здоровье и здоровье своих детей. Сама не заметила, как заболела. Во время семейного отдыха почувствовала такое состояние, как во время простуды. Затем обратилась в семейную поликлинику. Сказали сдать тест на ПЦР. Результат оказался положительным. Затем направили сюда. Я была на 39-й неделе беременности. Сказали, что плохая кровь. И нужно сделать кесарево. Поначалу я отказалась, но мне сказали, что большая опасность как для меня, так и для ребенка. Мы обсудили этот вопрос с родными и на 18-й день сделали кесарево. Поначалу ребенка не показали, даже фотографии. Плакала несколько дней. Но все обошлось. С ребенком все в порядке. Но я еще не брала его на руки. Все думают, что это проходит как обычный грипп. Но никто не осознает, как на самом деле это опасно. Ребенка не дают, чтобы не заразился. В жизни не могла подумать, что придется рожать здесь. Эксперты делят историю пандемии на две части. Раньше весь мир и наука были потрясены неизвестным вирусом, но сейчас уже почти полтора года разрабатываются новые уникальные подходы и методы лечения. В каждой палате маленькие пациенты. Становится страшно. Подключенных к аппаратам искусственного дыхания, но уже идущих на поправку, немало. Среди них и наша героиня. Мне очень было плохо. Поэтому призываю вас всех вакцинироваться обязательно. Из никак. Очень было плохо. А эта пациентка приехала из России и очень сожалеет, что в свое время не вакцинировалась. И гражданка России, живу в Москве, и приехала в гости сюда, к дочери, к внучке, и их заразила. Теперь они в боксе лежат. 4F тоже, к сожалению. Слава Богу, весь мир, все узбекские доктора ваши. Ну, слов нет, спасибо большое. И всем узбекским докторам огромное спасибо. Я думаю, если бы я сюда не попал, я бы, наверное, не выжила. В борьбе с неизвестным вирусом ситуация в больницах стала индикатором, определяющим уровень нашей ответственности. Нам всем давно пора задуматься. Ведь карантин водился не случайно. А вакцины, маски, дистанция – это всего лишь требование времени.